चले बड़ी खबर आपको बताएं पुलिस ने छात्रों पर लाठूचार्ज किया है कॉलेज गेट पर बैठे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है आरआर कॉलेज में दोबारा मतगणना की मांग छात्रों की तरफ से की जा रही थी जिसको लेकर धरने पर छात्र बैठे हुए थे पुलिस ने उन्हें खदेड़ा है एसपी पुष्पेंद्र सिंह ने समझाइश भी की है और छात्रों पर लाठी चार्ज की खबर सामने आ रही है तो खदेड़ने के लिए जो तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से रिकाउंटिंग के मांग को लेकर वहां पर बैठे छात्रों को पुलिस ने खदेड़ा है इसके लिए लाठी चार्ज का सहारा लिया गया और छात्रों पर जमकर लाठियां भाजी गई है धरने पर बैठे हुए थे छात्र रिकाउंटिंग की मांग कर रहे थे एसपी पुष्पेंद्र सिंह और सीओ साउथ ने समझाइश की कोशिश की लेकिन जब बात नहीं बनी तो वहां से छात्रों को खदेड़ने के लिए ये कदम उठाना पड़ा तो कॉलेज गेट पर छात्र जो है वो लगातार बैठे हुए थे और रिकाउंटिंग की मांग पर अड़े हुए थे एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं कल वोटिंग के बाद आज जब नतीजे सामने आए हैं तो उसके बाद आरआर कॉलेज में रिकाउंटिंग की मांग की जा रही थी और इसको लेकर छात्र धरना पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे और कॉलेज के मुख्य गेट के बाहर ही धरने पर बैठे हुए थे उनसे समझाइश की कोशिश भी की गई लेकिन जब बात नहीं बनी तो पुलिस ने उन्हें कॉलेज गेट से खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया एस पी पुष्पेंद्र सिंह और सीओ सिटी ने उनसे समझाइश की बहुत कोशिश की उनकी मांगों को सुना लेकिन जब छात्र वहां से उठने को तैयार नहीं हुए तो बलपूर्वक उन्हें वहां से खदेड़ा गया है तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों पर पुलिस लाठियां बरसा रही है आपको बता दें छात्र जो हैं वो रिकाउंटिंग की मांग कर रहे हैं तो स्टूडेंट यूनियन के लिए जो चुनाव हुए थे आज नतीजे उसके घोषित हुए और नतीजों से जब संतुष्ट नहीं हुए आर कॉलेज के कुछ छात्र नेता तो उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग कर दी और रिकाउंटिंग की मांग के साथ ही वो धरना प्रदर्शन करने लगे धरने पर बैठे छात्रों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई जुगल किशोर गांधी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर हैं जुगल क्या कुछ मांगे इन छात्रों की तरफ से की जा रही थी और समझाइश क्या नहीं हो पाई यही वजह है कि उन्हें खदेड़ने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा जी बिल्कुल जो इनकी छात्रों की मांगे थी वो शाम से ही इनका प्रदर्शन चल रहा था जब से मतगणना के परिणाम सामने आए थे इसमें मुख्य जो मामला था वो उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ चुके रोहित चौधरी से शुरू हुआ था जो चुनाव हार गया था उनके समर्थकों ने शाम से ही हंगामा शुरू कर दिया था कि पुनः मतगणना की जाए क्योंकि उनको ऐसा लगा था कि पहले वो जीत रहा था बाद में वो हार गया यहाँ से हंगामा शुरू होता है और उधर जो दूसरा मामला था जहाँ दीपक यादव करके जो अध्यक्ष बने हैं वो मात्र दो वोटों से जीते थे और एबीपी की जो प्रत्याशी थी पूजा झिड़वा वह हार गई थी अब इसके चलते जब प्रदर्शन चल रहा था तो एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों ही दलों ने भी उनका समर्थन किया रोहित के साथ में और काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी अब इन सब लोगों की मांगे ये थी कि सारे चुनाव निरस्त करके पुनः मतगणना दोबारा से सारी की जाए इस मामले को लेकर हंगामा चल रहा था और प्रदर्शन चल रहा था यहाँ तक कि छात्रों ने गेट पर बैठ करके भी दो घंटे प्रदर्शन किया नारेबाजी की पुलिस ने काफी समझाइश की लेकिन अचानक से यह मामला बिगड़ता है और पुलिस लाठीचार्ज शुरू कर देती है लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई है उससे भी लग रहा है कि पुलिस भी कुछ ज्यादा आवेश में थी छात्रों का प्रदर्शन हालांकि बैठे हुए चल रहा था नारेबाजी चल रही थी और उसके बाद एक जो परिजन है जो परिजन हैं या उनके जो समर्थकों के साथ आए थे सज्जन थे उनके साथ भी जिस तरीके से पुलिस ने मारपिटाई की है बुजुर्ग के कपड़े तक फट गए थे अभी जो हालात थे वो इसी तरीके के सामने आए हैं सारे चलिए तो यही हालात सामने आए हैं और तस्वीरों में हम इस वक्त दिखा भी रहे हैं किस तरीके से पुलिस ने लाठियां भांजी है और छात्रों का जो प्रदर्शन है वो भी नजर आ रहा है शुक्रिया जुगल तमाम जानकारी के लिए